guys! Welcome back sa ating channel at in this video, ang pag-uusapan natin ay ang about sa ating GCash, GSave or GInvest. So, in this video, malalaman natin kung ano ba yung para sa atin kung para ba tayo sa GSave or sa GInvest. So, panoorin nyo po ang video na ito. Para po dun sa mga hindi pa masyadong familiar about GSave and GInvest ng GCash, ito po ay dalawa sa mga features ng GCash. So, merong GSave at saka GInvest nga para sa ating uh, ipon. So, pwede tayong mag-ipon via GSave or pwede din tayong mag-ipon or mag-invest sa GSave feature ng GCash. By the way, kung hindi ka pa or kung wala ka pang GCash account, Pwede kang mag-apply or mag-open ng iyong account kahit ikaw ay nasa abroad. Yes, kasi po gamit ko po yan kahit ako ay nandito sa Israel. So, yung link po ng registration ay nasa description box. So, kapag kinilik mo yung link na yun, ay mararadirect ka sa sign up application form ng GCash either sa website or sa GCash application kahit po mauna nyo ma-download yung application. Okay lang po. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button dyan sa baba and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. So, tulad ng sabi ko, pareho ko na silang naitra yung G-Save at saka G-Invest, pareho ko na siyang nagamit. Kaya in this video, nagkaroon ako na or naglista ako ng mga advantages or key points para sa G-Invest at saka sa G-Save. So, at the end of this video, malalaman mo kung para saan ka or Saan ka ba maglalagak ng iyong pera sa G-Save ba or sa G-Invest? Kaya tapusin mo ang video na to. So, unahin natin si Gcash G-Save. So, as this moment, ang current inter interest rate niya ay so 2.60% annual. Mas mataas pa rin po yan compare sa mga major banks sa malalaking banko sa Pilipinas. So, like BD or BPI, ang annual interest rate lang sa banko na yan is for savings account ha, is 0.125% and dito nga sa SIM Bank or sa G-Save ay 2.60% and another thing is you can start saving sa few minutes lang kapag ka, uh, inactivate mo yung, yung G-Save pwede ka nang mag-start and only one valid ID is required sa pag-open mo ng Gcash or sa pag-open mo ng G-Save account and pwede ka rin mag-gain ng coins at yung mga coins na yun ay pwede mong i-convert into cash. And then, hindi ko pa rin masyadong alam yung gain, pag-gain ng coins pero iti-check ko yan at isi-share ko din sa mga next videos ko. And wala po ditong initial deposit amount. So unlike sa ibang pag-open ka ng, uh, ng savings account sa ibang mga banks, kailangan mo ng initial deposit. So Gcash po is no maintaining balance at saka no deposit uh, required. No initial deposit required. So, at saka po, ito po ay regulated din, regulated din ng Banko Sentral ng Pilipinas at PDIC insured. So, ayun po yung mga advantages ng G-Save at saka you can withdraw and deposit anytime. So, hassle-free as long as meron kang data or internet, pwede mong magamit yung Gcash application and you can save, you can deposit and withdraw anytime gamit ang iyong Gcash account. So, punta naman tayo sa Gcash Invest. So, ito yung Gcash Invest. So, yung tagline nila dyan is, you can invest for as low as 50 pesos. So, yes, natry ko na po siya. As low as 50 pesos sa mga local um, investments. Pwede dyan sa money market and bonds and dun sa Philippine equity. So, 50 pesos, as low as 50 pesos. So, pwede po yan kahit tayo ay uh, low earner or sa mga ordinary people, hindi lang po ito pang mayaman yung pang invest. So, as long as you have 50 pesos, you can start saving or investing sa Gcash, G-Invest. At saka po sa mga newly or bago sa pandinig nila yung investing na inaakala nila na para sa mayayaman lang yung investing, uh, Gcash, G-Invest ay pwede nyo po maging stepping stone para uh, Ma get to know more about investing. So, and then, ito po ay pwede nyong i-manage sa Gcash application lang unlike na mag-open ka pa ng other broker or ng other mutual fund or UITF institution. So, sa Gcash pwede ka nang mag-invest. At ayun nga, kailangan mo lang ng verified, fully verified Gcash, app, uh, Gcash account para makapag-start ka ng investing. And then, wala po 
sa ngayon po walang admin fee and walang sales load fee. So good news yon para sa ating walang holding period. So unlike mag-open ka nga sa mga uh, broker or sa ibang institution ng mutual fund or UITF, meron po yung mga holding period. So dito po, anytime pwede kang mag-subscribe or mag-redeem. And another thing po is ito po ay merong wide range na investment product. Partner po ay yung Atram. So yung Atram po ay isa sa trusted company dito sa Pilipinas na kung saan pwede tayo mag-invest. Disadvantage lang po para sa G-Invest is wala siyang guaranteed interest. Unlike sa G-Save, meron siyang guaranteed interest annually. So dito po, kasi nga nag invest ka, so... The higher the risk, the higher the reward, and the lower the risk, the lower the reward. So, ganun po, depende rin po yun sa inyong risk appetite or sa, depende rin sa product na pipiliin mo kung saan ka mag invest Kasi kung low, low risk yung, yung risk tolerance at dun ka sa money market fund mag invest So, mas lower yung risk pero yung return nga, yung kikitain mo is hindi ganun kalaki. So again, yung interest rate po dito or yung profit return is hindi po guaranteed. At isa pa, yung, yung interest rate po ay depende rin sa product. So nasabi ko, depende sa product na pinili mo or yung sa product investment at depende rin po sa amount invested mo. So the higher, the higher din na pwedeng kumita. Pero nga po, kapag aggressive yung product na pinili, pinili mo, mas mataas or mas mabilis yung volatility ng price a product na aggressive. So kung ang tanong mo ay G-save ba or G-invest? Alin sa dalawa? Alin ba ang pipiliin? So for me, ito po yung opinion ko at ito yung suggestion ko. Kung gusto mo po ay guaranteed interest, go for G-save, G-cash save. Kasi po annual or monthly, meron kang um, marireceive na interest na return dyan sa iyong uh, savings, sa iyong G-save account. While sa G-save naman po is hindi po guaranteed. Merong pag-check mo is may bawas. Meron naman, meron namang time na mas malaki or mas mataas yung rate or yung kinita mo kesa doon sa G-save compare sa G-invest. Pero hindi nga po yun guaranteed for G-invest. At kung meron ka ng emergency fund at meron kang extra pera, so go for G-invest. Mag-invest para mag-grow yung pera mo. So, it's up to you kung gusto mong one time ba yung pag-invest mo or monthly or quarterly or depende po sa'yo. Basta regular kang uh, maglagay ng additional investment para mag-grow pa yung iyong pera. So, in summary, para sa akin, yung G-Save at saka G-Invest ay pareha silang magandang feature sa Gcash application. And for me, pareha ko silang ginagamit as long as meron akong extra. Naglalagay ako sa aking G-Save. And kapag may other extra pa ako, ay nilalagay ko din sa aking G-Invest investment account na pinili sa ating Gcash Invest. And sa ngayon, dahil nasa pandemic time pa tayo, ang best option is yung G-Save kasi yung capital mo hindi mo babawasan at madadagdagan pa yan, kikita ng 2.6% annually. For G-Invest, mabababa pa yung prices ng ibang mga investment products. So, pwede ka rin mag-invest, mag-start ng investing kung hindi mo naman gagamitin yung pera ngayon. Kung sakali na hindi mo pa kailangan yung pera, kailangan mo siya ng after 5 years or after years, pwede mo siya munang ilagay sa G-Invest kasi kapag Nawala, kapag naging okay na yung market at nawala na yung pandemic, mas malaki yung potential na mag-grow yung pera mo sa G-Invest. So sana po ay nakatulong ang video na ito about G-Save and G-Invest ng ating Gcash. So hello po sa mga kababayan natin dyan abroad, lalo na sa mga kapwa ko OFW. Gcash, G-Save and G-Invest ay isa po sa option na pwede nating paglagyan ng ating ipon. Pero... Tulad ng sabi ko sa ibang mga videos ko ay huwag niyo pong ilagay sa isang basket ang inyong mga ipon para po sa pag-iingat din natin and security. Thank you. Hanggang sa next videos. Bye!